vous avez vu la partie produit de Generative AI, maintenant vous allez voir la partie un peu plus recherche, un peu plus technique. Donc ça sera euh, moins euh, high level euh, pour certaines choses, mais euh, j'espère que vous en tirez quand même pas mal d'informations. Donc pendant ce temps, je vais vous parler de Large Language Model. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une technologie qui en ce moment est en train de révolutionner l'ère de l'ère de la Generative AI, et notamment grâce à un truc qui s'appelle ChatGPT, que vous avez tous évidemment utilisé dans cette salle, et qui est encore en train de faire le buzz partout. Aujourd'hui, quand je préparais mes slides rapidement, je suis allé sur Google News pour voir quelles étaient les news qui parlaient de ChatGPT, et ça continue. Il y a des hommes politiques qui l'utilisent pour faire des discours. Euh, il y en a d'autres pour faire des wedding planners. Enfin, ça devient complètement délirant. Et, euh, et je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que cette techno est, est, est dingue, elle marche super bien. Et pourtant, ce qui est à l'intérieur de ChatGP est incroyablement simple. Et le but de cette présentation, c'est de vous donner un petit overview technique de comment cette chose fonctionne. Euh, juste, d'ailleurs, la première chose que vous devriez faire si vous voulez vraiment savoir comment ChatGP fonctionne, c'est le, le prompter, lui demander comment il fonctionne, et vous donnera en réalité une explication qui est plutôt bonne de son mode de fonctionnement. C'est les points qui vous dit sont corrects, il vous dit que c'est un langage de modèle, donc ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, qu'il est entraîné sur des données de, de texte massive et qu'ensuite, euh, euh, vous pouvez interagir via une interface web avec ce qui est, euh, dans les grandes lignes, ce qu'il est. Donc ça, c'est aussi vachement précédent. Je trouve que dès même, même maintenant, ChatGPT, probablement, vous serez capable de faire une meilleure présentation que moi de ce qu'il est, euh, mais pas de chance, il n'était pas dispo. Hop. Euh, aussi, un autre truc dont je vais parler un petit peu aujourd'hui, pourquoi c'est important que vous sachiez comment ça fonctionne dedans, si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure, c'est que ChatGPT, c'est quelque chose que vous ne pouvez accéder que via une API. Une API qui est pour moi gratuite, qui viendra probablement un jour payante, ou tout au moins dans ses versions de meilleure qualité. Euh, ce qui veut dire qu'il y a plein de choses que vous ne pourrez jamais faire euh, euh, avec. Euh, si je suis en parler avec le truc d'Eliot juste avant, euh, y, leur business model fonctionne parce qu'il y, qu y a eu euh, CBT.ai euh, CBT qui a réalisé des codes d'entraînement qui réalisaient beaucoup de choses et ça leur permet en fait de faire énormément de trucs, enfin, comme le, la génération d'images avec l'objet qui n'est pas changé, c'est juste un truc de dingue, c'est parce qu'ils ont eu accès à l'open source. Euh, malheureusement, avec les boîtes comme OpenAI, c'est pas ce qu'ils font, ils cachent tout. Donc si vous, si vous voulez faire autre chose que juste coller leur machin, bah, vous êtes bloqué. Euh, c'est un problème pour les business, c'est un problème pour les chercheurs parce que nous, du coup, on ne peut pas les étudier. Euh, et, 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 et on ne peut pas euh, construire dessus. Donc on est juste acteur de notre propre recherche, donc c'est un, un petit peu pénible. Euh, donc dans ce talk, euh, ce dont je vais parler, c'est d'abord d'une introduction générale des langages modèles, donc c'est techno. Ensuite, de ce que nous on a fait récemment euh, au sein de FAIR, euh, euh, une des équipes de FAIR a fait, qui s'appelle LAMA, qui est une alternative au modèle de base qui est dans le ChatGPT et qui est si ce n'est en open source, tout au moins open et utilisable. Elle n'a pas une licence commerciale, mais euh, vous pouvez quand même faire pas mal de choses avec euh, pour prototyper ce que vous voulez faire. Et enfin, à la fin, je parlerai un petit peu des, des challenges euh, et des choses qui restent à faire. Et de, de, même si vous avez accès à la masse, ce que vous devez faire pour avoir quelque chose comme ChatGPT. OK. Donc, qu'est-ce qu'un qu qu langage modèle Donc, On va rentrer un peu dans les slides, des, des, des slides un peu techniques, euh, mais normalement, il n'y a pas trop d'équation. Qu'est-ce que c'est En gros, tout qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une séquence de mots, une phrase, en fait, et on va demander à un modèle de lui donner une probabilité. C'est-à-dire, est-ce que cette phrase est probable ou non euh, Et pour qu'il apprenne cette notion de probabilité d'une phrase, en fait, il va regarder plein de textes. Et du coup, quand il verra des phrases qu'on dit communément en anglais ou en français, il se dira, ah, ça, c'est une phrase très probable. Et quand il, et quand il verra des phrases peu probables ou qu'il n'aura jamais vues, il, euh, il mettra une, 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 une faible probabilité. L'intérêt d'apprendre en fait ces probabilités de phrase, c'est qu'en fait on peut décomposer, je ne vous, vous explique pas trop comment, mais c'est très simple, cette probabilité de phrase en une probabilité de mots suivant le passé. C'est-à-dire en gros, on apprend à ce modèle à dire, tiens, j'ai déjà dit tout ça, quel est le prochain mot que je devrais dire Et c'est tout. C'est tout ce qu'on apprend avec les modèles de langue. On apprend simplement à prédire un mot l'un après l'autre. C'est extrêmement simple conceptuellement. Euh, donc là, je vais hein, vous montrer un petit exemple de comment ça fonctionne. Imaginons que le modèle voit cette phrase-là. The cat is drinking some. Donc en, en anglais, donc en français, le, le, le chat est en train de euh, boire un peu d'eux. 
et qui va faire le modèle, en fait, langue, le modèle de langue, c'est qu'il va sortir des probabilités de mots qui peuvent apparaître après. Donc, euh, les, euh, eau, liquide et une probabilité associée avec. Donc, euh, 4, euh, 40% de chance, 30% de chance, 10% de chance. Et ensuite, tout ce qu'on fait, c'est qu'on sample un de ces mots avec euh, cette probabilité et on le, on, met, on le met à la suite. Euh, donc ça, c'est ce que fait ChatGPT. Il ne fait rien d'autre. Il n'y a pas de, de truc compliqué où il, il va chercher des bases de données, il va faire des trucs. Non, non. Il lit votre question mot par mot et après il essaie de prédire quel est le mot suivant qu'il devrait dire. Puis il prend le mot qu'il a vu et il recommence. Donc c'est vraiment tout ce qu'il fait. Il prend le, la série de mots qu'il voit, il le fait passer à travers un gros neural network et ensuite il vous sort la probabilité de mots et de cette probabilité il va sortir le mot qu'il va dire après. Donc, au moment où j'ai répondu du, du texte avec ça, on commence, il y a la phrase de Cat is. Là, on passe à travers le réseau de neurones. Il nous sort une probabilité de mots. Alors, sleeping, euh, donc il dort, il est, euh, il est ennuyeux, il boit, il marche et tout. On sample un mot là-dedans. Donc, on va dire par exemple qu'on va sampler le mot drinking, qui n'est pas forcément le mot le plus, le plus probable. Et on va le rajouter. Puis, on refait passer cette phrase-là dans le réseau de neurones, donc c'est très coûteux. Et on, 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 on a de nouveau une distribution de mots. On ressemble, on a le mot suivant, etc., etc., etc. Donc, mot par mot, on fait passer la phrase dans un réseau de neurones et on prédit le mot d'après. Vous imaginez bien, c'est assez coûteux comme processus, mais c'est, par contre, très simple à mettre en place, très simple à entraîner. Euh, quelques petits mots, quand même, sur... Euh, ça, ça paraît comme ça évident, bon, bah, il y a eu juste de prendre du texte et hop, on apprend à prédire le mot d'après. Il y a en réalité énormément de questions techniques qui se posent derrière et qui font la différence entre un modèle qui ne marche pas, j'en citerai pas pour ne pas enfoncer des collègues, mais voilà, il y en a beaucoup qui ne marchent pas, et des modèles qui marchent comme GPT-3 ou Lama. Euh, la première chose, c'est que le, le, la probabilité d'un mot dans une phrase dépend de votre vocabulaire. Alors, si vous avez un vocabulaire très très petit, d'une dizaine de mots, bon, bah, les probabilités sont assez hautes. Mais maintenant, la réalité, c'est que si vous allez sur Internet, à l'heure actuelle, avec toutes les typos qu'il y a dans les, dans, dans le, les textes en ligne, euh, les, les mots inventés et tout, vous vous retrouvez avec des, des vocabulaires de plus de 1 million de mots. Donc, euh, c'est juste impossible de savoir quel va être le mot prochain. C'est des, des vocabulaires beaucoup trop gros, les probabilités sont complètement euh, diffuses. Donc, déjà, il faut utiliser généralement des, des tricks. Là, je vous en, je en parle d'un qui s'appelle, par exemple, Sentence Piece, qui, en fait, vous permet de réduire la taille de votre vocabulaire à des parties de mots, etc. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qu'il faut, qu faut connaître. Donc là, si vous utilisez un modèle en ligne maintenant et que vous voulez jouer avec, il faut savoir que vous ne jouez jamais vraiment sur des mots, vous jouez en fait sur des sous-mots et des choses comme ça. Euh, autre chose, par exemple, aussi, quand on génère, on va avoir pas mal de paramètres en fait, qui vont les, qui vont les, qui vont, euh, euh, sur lesquels on va jouer. On ne va pas simplement apprendre des probabilités, on va aussi rajouter des petites choses qui vont nous permettre de mieux contrôler la génération. Généralement, ces paramètres, donc si vous prenez un code en ligne comme celui de la main et que vous amusez à générer des, 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 des tokens, dans votre code, vous aurez deux paramètres. Je vous les montre là. Ils sont température et saleté. Ce sont les deux paramètres avec lesquels vous pouvez jouer et qui, globalement, vous permettent de faire des, des, des générations de textes qui sont plus ou moins euh, variées. C'est-à-dire que vous faites plein de fois, à partir du même début de phrase, des, des générations, soit vous, vous allez tomber tout le temps sur la même génération, ou au contraire, ça va être plus diffus, et des choses qui vont vous, oublier, vous empêcher d'avoir les problèmes dont on parlait Elliot, des problèmes d'hallucination, car vous allez commencer à partir sur des mots qui sont très très rares. Euh, de manière très simple, ces trucs-là, encore une fois, tout, tous les trucs dans les, dans les langages modèles sont très 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 simples, en fait, sont euh, assez triviaux, en fait. Euh, donc, les, les, les paramètres de, 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 de température, tout ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils vont faire que votre probabilité, quand vous allez gêner, choisir le prochain mot, elles vont être soit très, très euh, euh, étendues, c'est-à-dire tous les mots vont avoir une probabilité quasiment uniforme, ou au contraire, très serrées sur le mot qui était déjà le plus probable. Donc, euh, c'est juste un petit, un petit, un petit multiplicateur qu'on met là. Et ça, quand vous jouez avec un modèle comme la main en ligne, c'est euh, vous jouez là-dessus, vous dites, ah ben, ma, ma distribution de mots, je vais juste prendre les plus, pro, les plus probables ou les moins probables. Pareil pour l'autre paramètre sur lequel vous pouvez jouer qui s'appelle le stop P. C'est juste quelque chose qui va vous dire où est-ce que je vais couper euh, ma probabilité de mots du prochain mot. Est-ce est que je vais prendre que les mots vraiment les plus probables ou est-ce que je vais aller jusqu'aux mots les plus rares Donc c'est vraiment des, des petits paramètres 
un peu de bidouilleurs qu'on a, qu a rajoutés et qui sont euh, rajoutés euh, à la main. Mais voilà, avec ces, ces quelques notions, de ces, ces deux paramètres que vous avez et la notion de langage modèle, maintenant vous pouvez prendre en ligne un langage modèle qui existe, que ce soit Lama, euh, Bloom et tout, et vous pouvez déjà vous amuser à générer d'une tonne de texte euh, et commencer à vous amuser à faire un casier euh, très GPT. Et c'est vraiment les seuls, les seuls secrets à avoir si vous n'êtes pas en charge de l'entraînement de ces modèles. Okay. Euh, quelques mots sur comment on entraîne ces modèles. Donc, euh, là-dessus, il y a en gros la, la recette est assez standard en, en machine en ligne. Euh, il faut prendre un gros, gros texte, de, une grosse quantité de texte. Je vais vous donner des exemples de datasets qu'on prend. Le tokeniser de manière à avoir ce fameux vocabulaire qui n'est pas trop gros. Ensuite, on en prend un très gros euh, réseau de neurones à prédire le prochain mot. Donc, on prend les mots en entrée et on prédit le prochain mot. Et ensuite, on optimise les paramètres du modèle avec des méthodes classiques d'optimisation euh, qui ne sont pas très fancy, donc ça, qui sont assez, euh, encore une fois, euh, assez simples. Donc, le, le cœur du, 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 du travail, en fait, quand on travaille sur ces langages modèles, c'est vraiment le dataset. C'est là que tout va se passer. C'est-à-dire que vous prenez un mauvais dataset, vous prenez des données euh, sur Reddit où des gens sont racistes, euh, c'est garbage in, garbage out. C'est-à-dire que votre modèle, il sera raciste. Il apprend ce que vous lui donnez. Parce qu'il va prendre à prédire le prochain mot dans les phrases qu'il va voir. Donc, si vous lui montrez du texte euh, voilà, de mauvaise qualité, il aura appris ça. Donc, énormément du travail qu'on fait, 99% du travail qu'on fait, c'est filtrer des données, c'est les avoir de très bonne qualité, euh, trouver des sources euh, qui font sens et qui sont, euh, euh, et qui sont euh, euh, légales. Ça, c'est une, une des contraintes, évidemment, qu'on qu avait sur, ce, sur notre projet. Donc, un exemple de ça, ça va être des données du type des GitHub, des repos GitHub, donc du code. Du code, après tout, c'est que du texte. Donc, on prend du, du code et on va en apprendre à, à, à prédire du code. Des papiers de recherche, des, des, des questions euh, sur des, sur des euh, sites spécialisés style Stack Overflow où les gens euh, posent des questions, par exemple, euh, enfin, typiquement de code ou de maths sur des, des sites similaires. Et les réponses sont de très, très bonne qualité. Euh, Wikipédia, évidemment, et des versions euh, de crawl de Internet qui ont été filtrées pour euh, leur ressemblance avec des pages qu'on considère aussi de bonne qualité. Donc, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des pages qui, euh, suivant des métriques euh, qu'on a définies, sont assez proches de Wikipédia. Par contre, ce qu'on ne prend pas, c'est euh, Reddit, et surtout des trucs pas non filtrés. Ça, euh, c'est très dangereux, parce que c'est fort chan, par exemple, ça, je vous le déconseille fortement. Euh, un, il y avait une vidéo très amusante euh, d'un quelqu'un qui s'appelait Yannick Kirchner qui s'amusait à entraîner un, un, un modèle de langue sur des données euh, pour Chan et euh, vous imaginez bien le résultat. C'est euh, catastrophique. Euh, ou des, juste des données random. En fait, si vous prenez des, random, des données random euh, d'Internet, euh, voilà, Internet n'est pas pour sa plupart à propos de savoir et de, de knowledge. C'est à propos de beaucoup d'autres choses et ce n'est pas forcément ce que vous voulez avoir dans vos modèles. Donc, euh, donc voilà, ça c'est le, le travail d'un chercheur, la réalité de son quotidien, c'est tous les matins il se lève, il va filtrer des données, il va regarder ce qu'elles sont bien et il va les, il va les refiltrer après. Voilà. Euh, une fois qu'on a ce, ces données bien filtrées, après il suffit juste d'entraîner un modèle classique, donc on prend un transformeur, on a lui rajouté quelques tweaks euh, dedans pour qu'il il entraîne mieux, il soit plus stable et tout, mais globalement c'est des modèles que tout le monde utilise à travers toutes les applications d'AI. Euh, pourquoi Parce qu'ils sont parfaitement euh, adaptés aux GPU, qui sont maintenant les unités de, 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 de calcul qu que tout le monde utilise, et, euh, et euh, qui sont re, re, euh, remarquablement puissants euh, pour apprendre. Euh, le truc qui est important, c'est que ces modèles doivent être très 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 gros. Donc euh, nous, on a entraîné entre 7 milliards et 65 milliards de paramètres. Un modèle de 7 milliards tient sur un GPU, un modèle de 65 milliards euh, non. Donc, on est obligé d'avoir énormément de GPU de très, très, très haute qualité euh, pour apprendre ces modèles. Euh, donc, en gros, à part ça, à part ces, tout ce qu'on fait, encore une fois, pour l'entraînement, c'est la même chose que ce qu'on faisait pour l'inférence. On prend les données d'entrée, on prend le début de la phrase, on le fait passer à travers notre transformeur, on prédit, euh, le modèle prédit, et on lui dit est-ce qu'il s'est trompé ou pas par rapport au mot correct. Et après, on, on a déjà les poids si c'était trompé. Et si ce n'est pas trompé, ben on les garde pas. Donc, on apprend le modèle de manière euh, standard euh, avec des, des, beaucoup de, 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 
d'optimisation classique, stochastic gradient distance, etc. Donc, si vous, avez, si vous prenez un, un cours euh, de PyTorch, enfin, d'optimisation avec PyTorch ou des tutoriels et tout, quasiment tous les outils qui sont par défaut sont euh, ceux dont vous avez besoin pour entraîner ce genre de choses. Euh, L'autre aspect qui fait qu'il rend ces entraînements complexes, c'est pourquoi, même si vous dites tout à l'heure que c'est très très simple, il y a très peu de gens qui le font, c'est qu'il faut aussi entraîner avec des très très gros batchs. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il faut que, à chaque moment du training, le, tech, le, le modèle voit énormément de textes en même temps pour qu'il qu comprenne bien la diversité des choses qu'il doit voir. S'il ne voit pas cette diversité en permanence, il n'apprend pas si bien que ça, il a tendance à overfitter ou à apprendre qu'un seul domaine du langage. Et donc, on a ce, ce besoin d'avoir des très 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 gros batchs. Donc, vous mettez ensemble des très gros modèles qui ne tiennent pas sur des GPU et des très gros batchs, donc par des quantités énormes de données, ça fait une quantité assez impressionnante de, de GPU à utiliser. Nous, par exemple, pour des modèles, le modèle le plus gros, celui de 65 milliards, ce qui est considéré dans la littérature comme un petit modèle, c'est quand même 2000, 2000 GPU, donc des A180 pour 80 gigas pour, pour trois semaines. Donc, euh, je ne sais pas combien ça nous a coûté, mais vous pouvez faire les calculs avec ce que, que Elliot a fourni pour, pour sa boîte. C'est plutôt cher, et ça, c'est juste pour un entraînement, sachant que euh, faut le, le, faut les développer, euh, les choses ne marchent pas du premier coup. Voilà. Donc, euh, c'est euh, en gros, il faut imaginer avoir accès à ces 2000 GPU, entre 2000 et 3000 GPU pendant au moins 6 mois pour euh, pouvoir sortir un résultat. Et ça, encore, on est sur des petits modèles. Donc, si vous voulez vraiment du GPT-4, vous êtes sur probablement, entre, entre, à mon estimé, entre 6 000 et 10 000 GPU pour une période de 3 à 4 mois. Donc, euh, voilà. C'est ça le, le coût d'entrée. C'est pour ça qu'il y a si peu de boîtes qui le font, alors que la techno est remarquablement simple. C'est euh, ce côté. Euh, euh, et et c'est pour ça que peu de boîtes, en réalité, les open source, c'est que si, enfin, ça, si, ça, si une boîte comme OpenAI, son business model dépend du fait qu'ils utilisent leur langage model, que cela leur coûter des dizaines ou des centaines de millions, c'est normal qu'ils ne les open source pas. Nous, on a la chance à Meta d'avoir pas ce, cette contrainte et d'avoir toujours cru en open sourcing comme étant quelque chose qui nous permet d'accélérer. Donc, nous, on peut le faire. Mais voilà, c est, c est, c est, on, a, on a une chance énorme. Voilà. Ensuite, si vous entraînez ces modèles, donc encore une fois, pendant très longtemps, euh, donc, sur des trillions de tokens, donc, là, c'est en billions de tokens, donc trillions de tokens, donc trillions de mots, c'est-à-dire avoir des trillions de mots, c'est quand même énorme. Euh, Wikipédia, ça doit être à peu près, euh, même pas euh, ça, là, euh, comme quantité. Euh, donc, si vous avez la chance d'avoir accès à toutes ces données et donc au, 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 au compute pour pouvoir le faire, vous devriez avoir ce genre de courbe où vous entraînez votre modèle tranquillement et progressivement, il est de plus en plus euh, confiant sur sa manière de, de prédire la, le mot d'après. Et euh, plus c'est que plus, plus votre loi est basse, plus votre matériel est bon. Et c'est ce qui est remarquable aussi avec ce, ce, euh, ce truc, c'est que on apprend vraiment une tâche très simple, on prédit le prochain mot et la qualité à réduire ces tâches, vraiment, on voit la différence entre tous ces modèles. Nous, quand on joue avec, ça a vraiment un, un impact sur la qualité du, du, euh, de génération euh, et de créativité du, du modèle. OK. Donc, maintenant que vous avez un peu vu la, comment un truc comme ChatGPT fonctionne, euh, comment est-ce qu'il est entraîné, qu'est-ce qu qu'il est, qu est qu y a derrière le, 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 le capot, euh, pourquoi euh, sont-ils si bons Pourquoi Qu'est-ce qu'ils qu qu font qui sont, qui sont si bons Quelles sont les propriétés qui ont été vues il y a quelques années avant le ChatGPT qui ont conduit à ChatGPT qui fait que euh, maintenant euh, on se rend compte qu'ils sont capables de tout faire La première, c'est qu'ils sont capables d'apprendre des tâches avec très très peu d'exemples. Par exemple, ce qu'on appelle Q-Shot, donc vous avez peut-être vu ce terme dans la littérature ou on a entendu parler et tout, c'est en gros vous pouvez donner au modèle un exemple comme ça de, de tâche, une, une tâche qui dit par exemple, voilà, car se dit voiture, euh, euh, cat se dit chat, doc se dit, et il va prédire le bon mot. Et là, en fait, ce que vous lui avez fait implicitement, c'est que vous lui avez défini une tâche. Vous lui avez dit, là, maintenant, tu apprends à traduire. Et, euh, et donc, à partir du moment où on se rend compte que ces modèles, si on leur définit des tâches simplement, ils sont capables de les résoudre, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à lui générer des tâches, par exemple, écris-moi un email et tout, et il va être capable de le, il va être capable de le faire. Donc, on, on peut dire, je vais lui mettre un exemple, tiens, écris-moi un email, écri, euh, je lui montre un exemple d'email, euh, ça, ça s'appelle écrire un email, etc. Je l'ai fait deux, trois fois, et il a tout de suite compris la notion d'écrire un email, euh, avec très peu d'exemples, il les apprend très vite. Ça va. Euh, euh, donc, on, on, on voit que dans, dans tout ce savoir qu'il a récupéré d'Internet, il est capable d'extrapoler à des nouvelles tâches qu'il n'a jamais vues avant. Euh, 
Et c'est ce qu'on voit avec ChatGPT. Vous pouvez lui poser des questions, vous mélangez des trucs, il est capable de le faire tout de suite. Il lui donnait des, fonctions, des, des, euh, des exemples et il le fait tout de suite. Et ça, on le voit nous aussi avec des modèles qui ne sont pas encore euh, comme ChatGPT, qui sont juste la, le, la technologie de base. Euh, la deuxième chose, et ça c'est aussi un, un, des, un des éléments qui a fait euh, complètement euh, euh, basculer le, le domaine, c'est qu'ils sont capables de généraliser extrêmement bien. Donc on pourrait se dire que ces modèles, comme ils voient des données, ils essaient de prédire le mot suivant, si on les entraînait à l'infini, au bout d'un moment, bon, bah, ils, auraient, ils, ils retiendraient tout ce qu'il y a dans Internet et ne feraient que euh, redire ce qu'ils ont déjà vu. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ils sont capables de dire des choses qu'ils n'ont absolument jamais vues et euh, dans, des, dans des proportions qui sont, qui sont assez délirantes. Euh, par exemple, un exemple qu'on avait mis dans le papier était euh, que je lui avais demandé de, euh, de me parler du nouvel album euh, que Yann Lequin, donc le directeur de la recherche chez, chez Meta, euh, le, de me parler du nouvel album de rap qu'il avait fait l'année dernière. Et il m'a généré toute une revue de son, arti, de son, de son, euh, de son nouvel album en nous expliquant qu'il s'appelle « Deep Learning », que euh, ce sont des, voilà, des lyrics très personnels qui parlent du domaine du deep learning, de l'AI, etc., etc., de sa, de la, de sa loneliness, euh, de loneliness of academia, enfin, de ce genre de choses. Donc c est, c est, voilà, il invente, bon, globalement, c'est clair que euh, Yann Lequin n'a jamais écrit de, 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 de rap et lui, il va même imaginer voilà, des, des paroles là, euh, est, de, de chansons qu'il aurait fait. Donc, et on peut le lancer comme ça, mais pendant très longtemps, là, vous voyez la taille du texte, c'est extrêmement cohérent, tout ce qui est dit dedans si vous prenez le temps de le lire, euh, fait sens, et vous pouvez le lancer sur, sur vous écrire des, 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 euh, des chapitres de bouquins quasiment en entier, juste avec quelques trucs au début. Donc ça, c'est l'autre force et pour euh, qu'on ces modèles. Et ce n'est pas spécifique à ChatGPT, n'importe quel de ces modèles de langue que vous lui avez donné assez de données, qui a assez de paramètres, ont cette propriété. Donc là, maintenant, qu'on commence à se dire, tiens, je peux combiner un truc où en très peu de temps, je vais apprendre des nouvelles instructions, et à côté de ça, je peux, il a une capacité de, de généraliser et d'inventer sur quelques, quelques phrases et tout, des trucs très longs. Il, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de potentiel. Euh, mais est-ce que ça, c'est suffisant pour être ChatGPT Non. Donc là, si vous, maintenant, vous téléchargez la main et vous dites « Ah, c'est cool, j'ai un ChatGPT euh, chez moi », vous ne savez pas ce que vous avez. Vous avez vraiment le bloc qui est au centre de, de ChatGPT et, euh, et, et qui le, lui sert de moteur. Maintenant, euh, le problème avec ces modèles et ce qu'a résolu ChatGPT par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est que ces modèles ont vraiment tout vu. Ils ont vu tout Internet. Donc, ils sont capables de parler dans tous les styles possibles. Alors, vous pouvez demander à, ce, à Lama, par exemple, « Parle comme Trump ». Moi, un truc que je m'amusais à lui demander, c'est « Décris-moi le bubble sort algorithme comme Trump ». Et il te dit « Bon, bah, c'est simple, la vie, il y a les losers et les winners. Tu mets les losers à droite, les winners à gauche, et tu les itères, etc. » C'est bon, super euh, à, peu près, à peu près comme j'imaginerais qu'il me décrirait, si c'est ce que c'est. Euh, donc il y a tout, tout, toutes les manières de parler, toutes les opinions, etc. etc. Par contre, ce qu'on réussit à faire chez GPT, c'est de tirer de ce truc-là un, un style cohérent de, et de l'aligner avec ce qu'eux, ils, ils espèrent avoir euh, dans le chatbot. Quand on parle de chat GPT, on sent qu'il parle d'une seule voix, qu'il a vraiment une manière de répondre très particulière. Et ce n'est pas euh, ces espèces de trucs où vous pouvez lui demander de faire tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est le truc qui vous manquera si vous utilisez la main maintenant. C'est caché dans la main, il y a de GPT, d'une certaine manière. Mais le faire ressortir, ce n'est pas facile. Euh, une manière de le voir qui est un peu rigolote, si vous prenez ce genre de modèle, c'est que vous pouvez lui dire euh, « Tu es maintenant un, un chatbot responsable et très, très, très intelligent et tu vas me répondre à cette question. » Et là, vous verrez que la manière dont le, le modèle... Euh, open source là qui est complètement raw et tout va répondre à une question de manière qui ressemble à ChatGPT. Euh, comme vous, de la même manière que si vous lui demandez de répondre à une question comme si c'était Trump, il vous répondra avec le style de Trump. Voilà, ChatGPT, c'est une étape en plus euh, par rapport à ces modèles qui permet d'extraire en fait un comportement de, tout, euh, de toute, cette, euh, toute cette base de savoir. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la littérature pour le fine tuning ou le euh, RLHF ou HF qui, euh, en gros, est une étape où euh, on va progressivement aligner euh, le, euh, le chatbot avec une façon de faire. Et pour ça, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on crée des données, euh, des exemples de comment on aimerait que le chatbot réponde, et on le fine-tune dessus. C'est-à-dire qu'on lui, on lui donne ça à la fin de son entraînement comme des données supplémentaires, qui va progressivement se, euh, voir plus que les autres, et du coup, il va comprendre qu'il doit converger vers cette manière de répondre. 
le, le truc qui est vraiment, euh, et dans lequel je ne veux pas rentrer vraiment en détail, mais qui est vraiment fascinant dans cette manière de faire, c'est que la, la manière naïve de, de répondre à ces trucs-là, et que moi j'avais commencé à faire au début, c'est bah, on va prendre des annotateurs, on va leur dire, bah, écris-moi une réponse comme euh, si c'était un chatbot très intelligent. Mais la réalité, c'est que si vous prenez 10 annotateurs différents, ils vont vous répondre de 10 manières différentes. Donc, vous vous retrouvez avec le même problème qu'avant. Si euh, que, qu vous avez 10 styles, 10, 10, 10 manières d'interpréter cette réponse. Et pire, les, les annotateurs, même de très très bonne qualité, ne sont pas si bons que ça à répondre comme ChatGPT. Si demain, vous, vous posez une question à quelqu'un et vous demandez de répondre comme ChatGPT à, 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 à la question, vous verrez que sa réponse est probablement moins bonne qualité que ChatGPT. Donc, euh, passer par des annotateurs qui vous annotent toutes les réponses, ce n'est pas forcément la bonne solution. Ça marche un peu au début pour lui donner un aspect de chatbot, mais ce n'est pas suffisant. Et en fait, tout ce qu'ils ont fait, toute la littérature qui s'est développée par, euh, sous l'impulsion d'OpenAI, une autre voie qui s'appelle l'entropie, c'est développer des méthodes où, en fait, on utilise le modèle pour générer des réponses. Et l'annotateur, ce qu'il fait, c'est qu'il dit Ah, ben, celle-là est mieux. Celle-là, c'est celle exactement ce que fait un chatbot. Celle-là, ce n'est pas ce que fait un chatbot. Et puis, et en fait, et donc aussi avec toutes ces questions dont on, on, on entendait avant parler de, de prompt engineering, c'est de trouver des manières d'appeler de, le modèle de manière à ce qu'il réponde comme on aimerait qu'il réponde. Et donc là, on arrive dans un mode qui, est, pour moi, est assez fascinant, où le, le modèle est meilleur maintenant que l'humain à répondre aux questions. Et du coup, la, la part d'annotation de l'humain n'est plus tant à lui dire ce qu'il aurait dû dire, mais juste à euh, sélectionner la meilleure réponse que le, que le bot a lui-même sorti. Euh, et... Euh, donc, donc, on arrive à un moment où, 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 où l'humain est, est encore important parce qu'il peut sélectionner le, le style et un certain nombre de, de petits défauts qui, qui ont ce système, mais qui est vraiment beaucoup plus minoritaire dans l'apprentissage. Le, dans le, dans on peut tout à fait imaginer que dans un futur euh, proche, on puisse avoir euh, un, euh, un chatbot qui est entraîné à être annotateur et un chatbot qui est entraîné à être euh, euh, à répondre et qui s'auto-entraîne. Et ce ne serait pas étonnant qu'OpenAI sorte un jour un, un truc comme ça où il n'y a plus d'humains dans la, dans la boucle de, euh, pour créer des super chatbots. Donc voilà, ça c'est cette dernière étape qui est celle qui, est, qui a vraiment euh, transformé les modèles de langue en ChatGPT et qui sont celles, euh, qui, sont celles qui sont euh, euh, très étudiées à l'heure actuelle euh, en recherche. L'autre aspect qui est très important euh, quand on développe ces modèles-là, c'est tout ce qui va être la toxicité et la fairness. Donc évidemment, je vous l'ai dit au début, si vous êtes sur Fortran, vous allez avoir des problèmes, mais la réalité, c'est que même si vous faites tout le tutoring que vous voulez, vous allez avoir des données qui ne sont de pas trop bonne qualité. Et, et pire encore, c'est que vous avez envie d'avoir des données de pas trop bonne qualité. Pourquoi Parce que, contrairement à Photoroom, où il y a une solution qui est simple, qui est effectivement de retirer les, des images de violence et tout pour ne pas les générer, parce que vous ne voulez pas les générer. Ici, vous voulez qu'ils puissent identifier des comportements racistes. Il y a une, une, une requête raciste, vous voulez qu'ils puissent dire « Ah, ça, c'est raciste, je, 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 je ne veux pas y répondre. » S'il n'a jamais vu de choses racistes, il, peut pas, il ne peut pas comprendre ce que c'est. Donc, euh, il y a un vrai travail à faire sur comment... Euh, comprendre ce que c'est qu'un un, une, 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 euh, un intitulé qui va être raciste, misogyne, etc., sans pour autant que le modèle le devienne. Et ça, c'est vraiment un, un point qui n'est pas facile à, à prendre en compte. Et généralement, le, on va le traiter souvent dans cette partie, au moment où on essaie de spécialiser le langage modèle vers le chatbot. Là, on va lui, on va lui essayer de lui donner une personnalité où il, se, il est responsable, il est... Euh, 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 il répond, il répond de manière euh, inclusive et fair, etc. Euh, néanmoins, euh, même ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'il nous paraît, parce que si on commence à trop vouloir le rendre trop fair, trop euh, à être vraiment très prudent, il se met à plus répondre du tout. Et ça, on, je pense que dans les early adopters de ChatGPT, vous l'avez vu, au début, il y avait plein de choses qu'on pouvait faire, et puis à un moment, hop, ça a été loqué derrière euh, « as, as a large language model, I cannot, euh, nanana, nanana. Et voilà, voilà, un exemple là, euh, explain the importance of chat GPT in the writing style of Donald Trump, et il me répond, I'm sorry, it's not appropriate for me to uh, meet, etc. Et Donc, il y, y a cette balance qui est très très dure à, à, à obtenir et qui prend énormément de temps entre euh, être helpful, donc répondre à la requête euh, de, la, de la personne, et euh, être safe, c'est-à-dire quand même, quand la requête abuse, bah, de ne pas, pas le faire. Là, par exemple, c'est quand même discutable. Est-ce que la requête, quand je demande d'écrire dans un site de quelqu'un, euh, euh, d'expliquer quelque chose dans le site de quelqu'un, est-ce que c'est inapproprié ou pas Là, on est sur la, la gray zone. Et d'ailleurs, 
Là, il répond ça parce que j'ai fait une typo à Donald. Euh, mais si vous retirez la typo, il se met à, à générer comme une blague. Voilà, même lui, il n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il doit faire. Euh. Voilà. Donc, euh, en conclusion de ce talk, j'espère que euh, maintenant, le, pour ceux qui n'avaient pas du tout d'idée de comment le chat GPT fonctionne, vous avez au moins une vague idée de la technologie qui est derrière et que au moins le, le takeaway message, c'est qu'elle est très simple, qu'elle demande pas mal d'ingénierie, mais qu'elle est conceptuellement simple euh, et qu'elle demande aussi beaucoup de compute et donc beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que, quel, que seulement quelques acteurs peuvent l'avoir. Et c'est pour ça que dans, nous, par exemple, à Meta, on essaie énormément de se battre pour open sourcer les choses au mieux qu'on puisse et que pour que la communauté puisse un petit peu avoir... Euh, euh, des possibilités d'avancer de, 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 au lieu que tout soit fermé derrière des API. Euh, mais clairement, c'est une technologie qui est ultra puissante. Donc, je crois que ce qui va être AI Assistant, mais je pense bien au-delà de ça. Je pense que ça va être surtout sur toutes les applications, peut-être niche, mais voilà, les, ceux qui vont créer des, des, des planeurs de, de wedding, comme on l'a vu au début, des discours, des choses comme ça. Tous ces trucs-là vont, euh, vont complètement exploser. Ce n'est pas clair que ça GPT soit, soit nécessairement le meilleur pour faire ça. C'est pour ça que l'open sourcing, euh, on défend ça énormément euh, à Meta et moi personnellement parce que euh, ça aide les gens à trouver de nouvelles tâches, de nouvelles manières d'utiliser ce genre de techno et, euh, et globalement ça contribue euh, euh, à, voilà, à avoir plus de, plus de choses fun autour de nous que si tout est caché derrière avec une seule, une seule entreprise qui n'est pas forcément la même, étant plus petite, n'a pas la même créativité qu'une qu qu poule entière. Euh, donc, euh, néanmoins, il y a encore énormément de, de, de challenges avec ces modèles. Je n'en ai, ai pas trop parlé ici, mais euh, si vous avez beaucoup joué avec ChatGPT, vous voyez qu'ils sont encore loin d'être parfaits, ils hallucinent, euh, ils ne sont parfois pas safe. Euh, et globalement, pour la plupart, les problèmes qu'ils résolvent sont encore, on va dire, dans, le, dans, le, dans, dans ce que peuvent faire les humains. Peut-être plutôt un expert, mais on n'est pas encore dans la... Dans, si, on est, si on pense à une AGI, on n'est pas encore au moment où... Euh, où il fait quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. C'est plutôt un assistant pratique, mais très, euh, encore assez euh, 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 attendu. Euh, voilà, euh, ça conclut ma, mon talk. C'est important, tous les contributeurs qui ont travaillé sur ce, sur ce projet. Euh, contrairement à GPT-4, l'équipe est beaucoup plus réduite. Il y a deux personnes qui ont vraiment travaillé sur le training euh, que cinq noms. Euh, donc, même si quand on voit GPT-4 avec leur liste de 200 euh, auteurs et compagnie et tout, à mon sens, il y a un peu de la gonfle parce que euh, euh, il est possible de faire des choses très très proches avec des petites équipes réduites. Et, euh, et je pense qu'on est dans une phase où il y a une petite désinformation de la part de OpenAI sur les montants qu'ils dépensent, sur les, sur les quantités de gens qu'ils mettent sur les projets euh, afin de créer la fameuse moat en se disant que personne ne peut vous atteindre. Euh, J'espère qu'avec Lama, on a montré que euh, c'était peut-être beaucoup plus proche que, que ce qu'ils qu voulaient euh, laisser sous-entendre. Voilà, merci.